ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടണി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സെവൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് അതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ജംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സെൽ ജംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്നതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലോട് കൂടി തന്നെ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഓർ ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ ബ്രിഡ്ജസ് ആർ എ ക്ലാസ് ഓഫ് സെല്ലുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഓർ അഡിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നെയ്ബറിംഗ് സെൽസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ എ സെൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ മാട്രിക്സ് ഇൻ ആനിമൽസ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം ഈ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആനിമൽസിലായിരിക്കും എന്താണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് സെല്ലുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ സെല്ലുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോംപ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലുലർ സ്ട്രക്ചറാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെല്ലുലർ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള നെയ്ബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ അഡിഷന് വേണ്ടി കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ മാട്രിക്സും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോംപ്ലെക്സുകളാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെല്ലുകളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സുകളാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് സോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡെഫിനിഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിൽ രണ്ട് സെല്ലുകളെ തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകളെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാണപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആനിമൽ ടിഷ്യൂവിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ദ ആർ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോരോ ജംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തതാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പം ഈ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും രണ്ട് സെല്ലുകളെ തമ്മിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ടു സ്റ്റോപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ലീക്കിംഗ് അക്രോസ് എ ടിഷ്യൂ അടുത്തതാണ് അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഡ്ഹറിംഗ് ഓർ അഡിഷൻ മീനിങ് ചേർക്കൽ രണ്ട് നെയ്ബറിംഗ് സെൽസിനെ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സിമെൻറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ടിഷ്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലീക്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ സൈറ്റോ പ്ലാസം തമ്മിൽ കോശ ദ്രവ്യം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കണക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കണക്ഷൻസിലൂടെ അയോൺസ് അതുപോലെ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ബിഗ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതൊക്കെ
ഓരോ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിലും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് രണ്ട് സെൽസിനെ രണ്ട് നെയ്ബറിംഗ് സെൽസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ലിങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ ആർ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹെറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ഇതിൽ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തേതാണ് അഡ്ഹെറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹെറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൽസിനിടയിലുള്ള സിമെന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അഡ്ഹെറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് നെയ്ബറിംഗ് സെൽസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കണക്ഷനിലൂടെ ഇവരുടെ രണ്ട് സെൽസിലുള്ള അയോൺസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് മോളിക്യൂൾസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന ടോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റഡി ബോർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ